నమస్కారం దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో పసిడి పంటలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం తక్కువ ఖర్చుతో అధిక ఆదాయం చేతికొచ్చే పంటల్లో కూరగాయలది మొదటి స్థానంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో గ్రామాల్లో రైతులు ఎక్కువగా కూరగాయల సాగువైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఎందుకంటే అధిక ఆదాయాన్ని తీసుకొచ్చి అధిక దిగుబడినిచ్చే పంటగా కూరగాయలని ముఖ్య ప్రధాన పాత్రగా పోషిస్తున్నారు వరి ప్రతి వంటి పంటలు వేసి నష్టపోయిన రైతులకు ఈ కూరగాయలు అధిక దిగుబడిని ఇవ్వడంతో అధికంగా రైతులు దీనివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు నూతన పద్ధతులను అనుసరించి అధిక దిగుబడులను సాధించడంలో ముందుంటున్నారు మరి కూరగాయల సస్యరక్షణ పద్ధతులు చేపట్టడం ద్వారా ఎటువంటి లాభాలు పొందవచ్చో తెలియజేయడానికి ఈరోజు మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు కడప జిల్లా అనంతరాజుపేట ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం తెగుళ్ల విభాగం టి నాగలక్ష్మి గారు మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు నమస్కారం నాగలక్ష్మి గారు నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ స్వాతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు మరి వర్షాలు వరదల సమయంలో పశు పోషణలకు సూచనలు తెలుసుకుందాం వర్షాలు వరదల కారణంగా పశువులన్నింటినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి విద్యుత్ తీగలకు స్తంభాలకు దూరంగా ఉంచాలి దాణ మరియు సురక్షితమైన నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి టీకాలను తప్పనిసరిగా వేయించాలి పశువులకు ఏదైనా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే వెంటనే పశు వైద్యులను సంప్రదించాలని పశు సంవర్ధక శాఖ సంచాలకులు తెలియజేస్తున్నారు పశు సంవర్ధక శాఖ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో 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 వన్ నైన్ సిక్స్ టూ నాగలక్ష్మి గారు మరి ఈరోజు మనం కూరగాయల సస్యరక్షణ సాగు గురించి మనం తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎటువంటి లాభాలు పొందవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ముఖ్యంగా టమాటా మిరప వంగ నారు మణుల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటారు ఈ నారుమడలు అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందండి కూరగాయల పెంపకంలో ఎందుకంటే విత్తన ఖరీదు ఎక్కువ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం మొట్టమొదటిగా విత్తన శుద్ధి నుంచి మనము విత్తన శుద్ధి చేపట్టాలి అలాగే నారుమళ్ళు కూడా ఎత్తైన నారుమళ్ళు పెంచుకోవడం వల్ల మనకి నీ నీరు నిలవకుండా నారు కుళ్ళు రోగం రాకుండా మనం దాన్ని కాపాడవచ్చు అలాగే నారుమడి తయారు చేసుకునే ముందుగా కూడా మనము నారుమడి మొత్తాన్ని కూడా మందు ద్రావణము ఎలాగంటే కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ కలిపి లేదా వన్ పర్సెంట్ బోర్డో మిశ్రమంతో కానీ నారుమడిని మనము తడిపి దాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకుని దాని మీద వరుసల్లో విత్తనాన్ని దూరంగా మనము నాటుకోవడం వల్ల ఈ నారుకుళ్ళు తెగులు మనము తగ్గించవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు నూతన విధానంలో మనం ప్రోట్రే విధానం అని ఒకటి ఉంది దీనివల్ల మనము దాన్ని అసలు నేలతో సంబంధం లేకుండా మనము కోకో పిట్ వాడతాం కాబట్టి ఆ నేలలో మనకు నేల ద్వారా వ్యాపించే తెగులను కూడా మనము నివారించవచ్చు అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ నారు మనకి కుళ్ళు కనిపించిందో వెంటనే మనము నీటిని క్రమబద్ధీకరించాలి అంటే నీటిని ఇవ్వడం అని ఆపేయాలి కొన్ని రోజులు తర్వాత అలాగే సీఓసి మూడు పర్సెంట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ద్రావణంతో కూడా మనము ట్రెంచ్ చేసుకుని దీన్ని మనము జాగ్రత్తగా పెంచవచ్చు అదేవిధంగా రసం పీల్చే పురుగులు సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ఓకే అండి మొట్టమొదటిగా మనము ఈ నారుని ప్రధాన పొలంలో నాటిన తర్వాత మనకి మొట్టమొదటిగా వచ్చేవి రసం పీల్చే పురుగులు ఇది ఎక్కువగా శాఖీయ టైంలో ఎక్కువగా వస్తాయి దీన్ని మనము నివారించడానికి అంతర్వాహిక మందులు తో మనము దీన్ని నివారించవచ్చు వీటికన్నా ముందుగా కూడా మనం జీవన నియంత్రణ పద్ధతులను పాటించాలి అంటే వేప నూనె వేప నూనె మనకి రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది ఒకటి పదిహేను వందల పీపీఎం లేదా టెన్ థౌజండ్ పీపీఎం అని రెండు కాన్సన్ట్రేషన్స్లో ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనము పది టెన్ థౌజండ్ పీపీఎం కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే దాన్ని రెండున్నర మిలి ఒక లీటర్ కలిపి స్ప్రే చేయాలి అలాగే ఒకవేళ మనము పదిహేను వందల పీపీఎం కనుక తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ కలిపి ఈ మందు ద్రావణాన్ని దీని వేప నూనెని నీళ్ళలో కలిపే ముందు సబ్బును కానీ జిగురును కానీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున కలిపి దాని తర్వాత వేప నూనె కలిపి మొక్కలను కనుక తడిచేలా పిచికారీ చేస్తే మనము ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్ని జీవన నియంత్రణ పద్ధతి ద్వారా నివారించవచ్చు అలాగే మనము రసాయనిక మందులకి వస్తే దాంట్లో మనం మొట్టమొదటిగా మలాథియాన్ కానీ లేదంటే ఫిప్రోనిల్ టూ టూ మిలీ పర్ లీటరు లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ పాయింట్ త్రీ మిలీ పర్ లీటరు కనుక మనము కలిపి దాని ఉధృతిని బట్టి మనము మా మందులను మార్చి పిచికారీ చేయ చేయడం వల్ల కూడా మనము నివారించవచ్చు అదేవిధంగా మన టమాటా వంగ మిరపలో ఎండు తెగుల నివారణ ఏ విధంగా ఉండాలంటారు మనకి ప్రధాన సమస్య అండి తెగుళ్ళలో ఇది 
మొక్క నాటిన తర్వాత ఒక పది రోజుల నుంచి మనకి ఈ ఎండు తెగులు ఫస్ట్ మనకి మొక్క వడిలినట్టుగా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఆకులు లేదా ఆకులన్నీ కూడా పసుపు రంగులో మారి క్రమేణా మొక్క చనిపోవడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం నివారించాలంటే నేల నుంచి మనం ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి నేలలో మనము దుక్కి దున్నేటప్పుడే ఆఖరి దుక్కిలో మనము పశువులు ఎరువు వేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ట్రైకోడెర్మా విరిడి అనే పౌడర్తో వృద్ధి చేసిన పశువులు ఎరువు కనుక వాడేమో అంటే నేల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఈ సిలిండ్రాన్ని మనము సమూలంగా నాశనం చేయవచ్చు దీన్ని ఈ వృద్ధి చేసే విధానం కూడా మనము ఒక ఎలా చేయాలి అంటే తొంభై కేజీల పశువుల ఎరువుకి రెండు కేజీలుగా ట్రైకోడర్మ పది కేజీలు వేపపిండి ఇది కలిపి మనము ఒక పదిహేను రోజులు నీడలు తడి గోతాం పట్ట కప్పి దాన్ని అప్పుడప్పుడు నీళ్లు చల్లుతూ మనం కనుక వృద్ధి చేస్తే దాని మీద శిలీంధ్రం మన ట్రైకోడర్మ ఏదైతే ఉందో జీవశిలీంధ్రము అది బాగా అభివృద్ధి చెంది మనకి నేలలో రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎండు తెగులు ఎప్పుడైతే మొక్క నాటిన వెంటనే అది ఆశించకుండా ఉండి మొక్క మనకి మొక్కల సాంద్రతని కాపాడుతూ మొక్కల్ని మనకి అన్నిటినీ కూడా బతికించి చక్కగా ఎక్కువ మొక్కలు ఒక ఎకరానికి ఉండేలాగా వచ్చేస్తుంది మన నాగలక్ష్మి గారు కూరగాయల పంటల్లో జీవ నియంత్రణ పద్ధతులను ఉపయోగించి పురుగులు తెగుళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాకుండా ఎలా నివారించవచ్చు అంటారు ఇదేంటంటే అండి మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం గమనిస్తుంది ఏంటంటే రైతులు ఎక్కువగా రసాయనిక పదార్థాలు రసాయనిక స్ప్రేలు చేయడం వల్ల అవి రెసిడ్యూస్ కూరగాయల్లో వచ్చేసి దాని ద్వారా మనకి అనేక రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడము ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు కలగడము అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్లో కొన్ని రిజెక్ట్ అవ్వడం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మన రైతులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు సేంద్రీయ పద్ధతి జీవ జీవ నియంత్రణ పద్ధతుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము నేల శుద్ధి నుంచి విత్తన శుద్ధి నేల శుద్ధి ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాలి విత్తనాన్ని ట్రైకోడర్మా వెరిటి నాలుగు గ్రాములు ఒక కేజీ కానీ లేకపోతే వంద వంద గ్రాములు టమాటా అలాంటి సి విత్తనానికైతే మనము వంద గ్రాములకి రెండు గ్రాముల ట్రైగోడర్మ పొడితోటి విత్తన శుద్ధి చేసి దాన్ని నాటిన తర్వాత మనకి నారు బాగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది అలాగే ప్రధాన పొలము కనుక దుక్కి దున్ని చేసేటప్పుడు ముందుగా ఇందాక వివరించిన విధంగా మనం కనుక పశువుల ఎరువు మీద వృద్ధి చేసిన ట్రైగోడర్మ పొడిని మనము నేల ఆకరు దుక్కులో వేసి తర్వాత ప్రధాన పొలంలో మొక్క నాటుకుంటే మనకి కొంతవరకు నేల ద్వారా వ్యాపించే తెగుళ్ళు మనకి నియంత్రణ అవుతాయి అలాగే మొక్క పెరిగే దశలో మనము ఈ రసం పిలిచే పురుగులు కానీ లేదా కాయ తొలిచే పురుగులు ఆకు తినే పురుగులు మనకి వస్తూ ఉంటాయి వీటిని నివారించడానికి మనము ప్రధాన పంట వేసే ముందే పొలం చుట్టూత రెండు వరుసలు రక్షణ పంట వేసుకోవాలి ఈ రక్షణ పంట అయిన మనకి రసం పిలిచే పురుగులు వేరే పొలం నుంచి మన పొలంలోనికి రాకుండాను తర్వాత వైరస్ వ్యాప్తిని కారికడతాయి అదేవిధంగా మనము ఇంకా ఒకవేళ స్ప్రే చేయగల చేయాలి రసం ఆకు తినే పురుగులు కానీ కాయ తినే కాయ తొలిచే పురుగులు కానీ వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు శాఖీయ దశలోనే మనము ఈ గ్రుడ్లు పెట్టే దశని నివారించడానికి కనుక వేప కషాయము ఐదు పర్సెంట్ కనుక స్ప్రే చేస్తూ ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజుల వ్యవధితో మనము పూత సమయానికి ముందే స్ప్రే చేస్తూ ఉంటే మనము ఈ పురుగుల గుడ్లు దశని మనము నివారించగలిగితే ఉధృతిని కూడా క్రమేణా మనము తగ్గించగలము అలాగే తర్వాత పూత దశ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనము దీని ఏదైనా తెగుళ్ళని కనుక నివారించాలి అంటే మనము వేప కషాయంతో పాటుగా వేప నూనె పురుగుల మందు ఎప్పుడైనా వాడాల్సి వస్తే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా మనము దానికి వేప నూనె వాడడం వల్ల దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎఫికసీ అంటాము అది దాన్ని డబుల్ అంటే ద్విగ్నీకృతం అవుతుంది డబల్ అవుతుంది అందువల్ల మనకి ఏ ఒకళ్ళ పురుగుల మందు వాడవలసి వచ్చినా కూడా వేప నూనె మనము దాంతో కలిపి దాంతో పాటుగా సబ్బు ద్రావణాన్ని కనుక కలిపితే అది యూనిఫామ్గా కలిసి చక్కగా ఆకు మీద కొంతసేపు నిలబడటం వల్ల అది అంతర్వాహకంగా వెళ్తుంది కాబట్టి మనము ఈ విధంగా జీవన నియంత్రణ కూడా చేయొచ్చు సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో మనము ఆహారాన్ని పండించవచ్చు అదేవిధంగా కూరగాయలతో పాటు ఆకు కూరలు కూడా ఈ పంటను వేయడానికి ఈ సీజన్ అనుకూలం అంటారా లేదంటే ఏ సీజన్ లో వేయాలంటారు ఆకుకూరకి మనకు మంచి నేలలు లేదా నీటి వసతి ఉంటే ఏ సీజన్ కూడా మనకి ఏ సీజన్ లో అయినా వేసుకోవచ్చు మన అనుకూలతను బట్టి దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకి ఆకుకూరలు ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా తక్కువ టైంలో వచ్చేస్తాయి మనకి అలాగే దాని మీద ఎటువంటి పురుగు మందులు మనము చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ఆకును డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆహారంగా దాని దాంట్లో వచ్చే రెండు సమస్యలు ఉంటాయి మనకి తోటకూర కానీ వీటిలో తోటకూరలో ఏంటంటే మనకి ఈ కొంచెం వాతావరణంలో చలి అంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిసెంబర్ జనవరి ఆ మాసాల్లో అయితే తెల్లని ఒక మచ్చ లాంటిది వస్తుంది ఆకు వెనక భాగంలో దాని నివారణకి కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 
3 గ్రాములు లీటర్ నీటి కలిపి స్ప్రే చేస్తే మనము దాన్ని ఎక్కువగా దాంట్లో దాన్ని ఏమే అవశేషాలు ఉండవు కాబట్టి దాన్ని మనము ఒక 10 రోజులు 15 రోజుల వ్యవధి ముందే కోసే ముందే స్ప్రే చేయడం వల్ల ఈ మచ్చ తెగులను నివారించవచ్చు అలాగే ఒకవేళ గనక ఆకు దినే పురుగు మనకి కనిపిస్తే ఆకు తోటలో దీన్ని మనము మలాథియాన్ 2 మిలి 1 లీటర్ నీటి కలిపి దాన్ని స్ప్రే చేసి కానీ ఒక 15 రోజుల వ్యవధి ముందే మనం కోసే ముందు గాని లేదా ఆకు కూర కోసిన వెంటనే గనక మనము స్ప్రే చేస్తే పురుగులను మనము ఈ విధంగా నివారించొచ్చు ఆ కోరగేలతో పాటు ఆకు కూరలను కూడా ఆశించే చేడి పిడలు ఉన్నాయంటారు అంటే ఈ రెండు ఇట్లకి ఆ ఈ రెండు మనకి చెప్పాను కదా ఆకు మచ్చ తర్వాత ఆకు తినే పురుగు ఈ రెండే మనకి ఎక్కువ ప్రధాన సమస్యలు దాన్ని మనము ఈ విధంగా స్ప్రే చేయడం వల్ల మనము నివారించవచ్చు అదే విధంగా మరి తేగ జాతి కోరగాయల్ని ఆశించే పండు ఈగని ఎలా నివారించవచ్చు అంటారు ఆ ఈ పండు ఈగ సమస్య అనేది సొరా బీరా కాకర ఏవైతే మన దోశ ఇవి తీగ జాతి కూరగాయల కిందకి వస్తాయి వీటిల్లో ముఖ్యంగా మనకి అత్యధికంగా నష్టం కలిగించేది ఈ పండు ఈగ మొట్టమొదట వేసిన వెంటనే మనకు పెంక పురుగు అనే ఒక అంటే రెండు ఆకుల దశ నుంచి మనకు మొదలవుతుంది దీన్ని మనము సమర్థవంతంగా నివారించడానికి మందులు మనకి మార్కెట్లో ఉన్నాయి మనం వేపర్ణంతో స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ ఈ పండు ఈగ అనేది ఎప్పుడైతే పింద కట్టడం మొదలవుతుందో అప్పుడు లేదా పింద దశలోనే మనకు మనం మనము అబ్జర్వ్ చేయకముందే అవి వాలి దాని మీద గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ గుడ్లు ఆ పింద లోపల పొదగబడి పిల్ల పురుగులు లోపల పింద లోపల గుజ్జు మీద తినడం వల్ల దాన్ని అది ఇంకా కన్జంప్షన్ అంటే తినటానికి పనికిరాదు అలాగే మార్కెట్ కూడా విలువ ఉండదు దానికి దానివల్ల రైతు విపరీతంగా నష్టపోతాడు అది కాయ చిన్న దశలోనే పండు పారిపోయిన మన కాకరలో కూడా ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం వంకర తిరిగిపోతుంటాయి ఇవి మార్కెట్ విలువ కోల్పోవడం వల్ల రైతుకి నష్టం కలుగుతుంది దీన్ని మనం నివారించడానికి పండు ఈగ ఎరలు అంటే రైతు స్థాయిలో మనము చాలా చిన్న ఒక చిన్న ఒక చిట్కా పాటించడం ద్వారా కూడా మనము నివారించవచ్చు ఎలాగంటే ఒక పది మిల్లి లీటర్ల మలాథియాను పది గ్రాముల బెల్లము ఒక లీటర్ నీటికి కలిపేసి ఈ దీన్ని చిన్న చిన్న ప్రమిదల్లో తోటలో అక్కడక్కడ మనము పూత దశ నుంచి మొదలయ్యే ముందు నుంచి కూడా మనము అక్కడక్కడ ప్రమిదల్లో పెడితే ఈ పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో దానివైపు ఆకర్షించబడి అవి చనిపోవడం వల్ల మనకి ఈ అవి గుడ్లు పెట్టడాన్ని మనం నివారించవచ్చు అలాగే ఈ పండు ఈ వృద్ధి దీన్ని కూడా మన ఉధృతిని కూడా తగ్గించవచ్చు మరి తేగ జాత కూరగాయల గురించి చెప్పారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మిరప్ప టమాటా వంగ బెండ కూరగాయలు ఉన్నాయి వీటిని ఆశించే తెగుళ్ళు కూడా వస్తుంటాయి వీటి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి చెప్పండి మేడం ఓకే వంగ మిరప్ప టమాటాల్లో మనకి ఎక్కువగా కాయ తోలిచే పురుగులు రసం పీల్చే పురుగులు అని రెండు రకాలు ఉంటాయి ఈ రసం పీల్చే పురుగులన్నీ కూడా మనకి దీనివల్ల రెండు విధాల సమస్యలు ఒకటి వాటి వల్ల వచ్చే ఒక మొక్కకు వచ్చే ప్ర సమస్య ఒకటైతే దీని ద్వారా మనకి వైరస్ కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది సో ఈ రెండు సమస్య అంటే అది ఇంకా కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది వైరస్ ప్రాబ్లము ఈ రసం పీల్చే పురుగుల వల్ల దీంట్లో ముఖ్యమైన ఏంటంటే తెల్లదోమ తర్వాత పేనుబంక తామర పురుగులు అలాగే పచ్చదోమ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకమైన వైరస్ని వ్యాప్తి చెందు చెందిస్తూ ఉంటాయి దీన్ని నివారించడానికి ముందుగా పంట నాటే ముందే మనం అనుకున్నట్టుగా రక్షణ పంటగా మనం జొన్న మొక్కజొన్న రెండు వరుసలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ దీన్ని మనం గమనించినట్టయితే దీనికి మనము డైమిథియోయిట్ లేదా రోగా అని మనం మార్కెట్లో దొరుకుతుంది దీన్ని రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి స్ప్రే చేయ చేయాలి అలాగే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ పాయింట్ త్రీ మిల్లీ మీటర్ మిల్లీ లీటర్స్ అంటే ఒక పది లీటర్లు ద్రావణానికి త్రీ ఎంఎల్ మాత్రమే వేయాలి మనము ఇక్కడ డోసేజ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎక్కువ కనుక వేసినట్టయితే తర్వాత తర్వాత ఇవి వాటికి ఎదురు అంటే వాటికి రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకొని అది దానికి ఇంకా మందు పనిచేయడం మానేస్తుంది అనమాట అందుకని రైస్ సోదరులు మనం సూచించిన మేరకే మనం డోసేజ్ కనుక వేసి దాన్ని నివారించవచ్చు ఒకవేళ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే ఎస్ఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి మనము స్ప్రే చేయడం వల్ల ఈ రసం పీల్చే పురుగుల్ని నియంత్రించవచ్చు అలాగే తర్వాత దశలో వచ్చాయి కాయ తోలిచే పురుగులు ఈ కాయ తోలిచే పురుగులు ఆకు తిని ఆకు పువ్వు మొగ్గలను కూడా ఆశిస్తాయి అలాగే ఎప్పుడైతే పింద ఏర్పడుతుందో దాని లోపలికి తల చొప్పించి అవి తినడం వల్ల దాని నష్టం అపారంగా ఉంటుంది దీన్ని మనం నివారించడానికి దీని స్పైనోసాడ్ పాయింట్ త్రీ మిలి మిలీ లీటర్లు కానీ మోనోక్రోటోఫాస్ టూ ఎంఎల్ కానీ లేదా ప్రొఫెనోఫాస్ టూ ఎంఎల్ కానీ లీటర్ నీటికి కలిపి దాంతోపాటు వేప నూనెని దానికి జిగురుని పదార్థాన్ని కూడా ఇందాక చెప్పిన విధంగా డోసేజ్ ప్రకారంగా మనము స్ప్రే చేయడం వల్ల వీటిని కూడా సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు 
అదే విధంగా మరి కూరగాయలని ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో ఏ ప్రాంతాల్లో అధికంగా పండించవచ్చు అంటారు అది ఏ పంటని వేస్తే అధిక లాభాలను గడించవచ్చు అంటారు మనము ఈ కూరగాయలు అనేది దానికి నేల అనుకూలతను బట్టి మనకి వాత మనకి నీటి వసతిని బట్టి ఎక్కడైనా సరే తేలిక భూముల్లో బాగా పండుతాయి అలాగే సారవంతమైన కొంచెం సారవంతంగా ఉండాలి దీనికి మనము యాజమాన్యం ఎరువుల యాజమాన్యం కూడా సమతుల్యత పాటించాలి అలా వీటిల్లో మనకి నాణ్యమైనవి మనకి ఎక్కువ తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ లాభాన్ని గడించగలిగినవి మనకి వంగ టమాట తర్వాత బెండి బెండి అయితే మనకి అతి తక్కువ కాలంలో నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు రోజులకే కోతకు వస్తుంది కాబట్టి మనకి అందులో మార్కెట్లో కూడా దీని విలువ ఎప్పుడూ దాదాపుగా స్టేబుల్గానే ఉంటుంది అదే టమాటా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి సీజనల్గా ఎక్కువగా ఒక్కసారిగా వచ్చినప్పుడు మార్కెట్లోకి దాంట్లో మనకి మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఫ్లక్చుయేషన్స్ కనిపిస్తాయి రేట్లో కూడా కానీ బెండి ఇవి అయితే మాత్రం మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక రకంగా మంచి లాభాన్ని మనం గడించవచ్చు అదేవిధంగా నులి పురుగులు నివారణ వారి నియంత్రణ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ఇది నులి పురుగులు అనేది ఈ మధ్య ప్రబలుతున్న తీవ్ర సమస్య అండి ప్రతి ఉద్యాన పంటలో కూడా ఈ నులి పురుగులు నేల ద్వారా తర్వాత మనము ఏదన్నా నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకున్న ఈ నారు ద్వారా మన ప్రధాన పొలంలోకి వచ్చి తర ఈ సమస్యని మనకి చాలా విపరీతంగా మనము ఈ మధ్య వింటున్న సమస్య ఇది ఇది ఎలా అంటే నేల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది అలాగే మన అగ్రికల్చరల్ యంత్రాలు ఉంటాయి కదా ఇంప్లిమెంట్స్ దాని ద్వారా ఒక మొక్క నుంచి మళ్ళీ తోట అంతా తోట అంతా వ్యాపించడం పక్క తోటలకు కూడా వెళ్ళడం అలా జరుగుతుంది ఇది ఒక్కసారి పంటలో వచ్చింది అంటే మన భూమిలో దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టము అందుకని దీన్ని మనం ఎలా నియంత్రించాలంటే ఫస్ట్ ఆఖరి దుక్కిలో ఎప్పుడైతే కొన్ని పంటల్లో మనకు ఖచ్చితంగా టొమాటోలో మనకి ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మనం నివారించాలి అంటే దానికి ఆఖరి దుక్కులో వేప పిండి ఎకరానికి వంద కేజీల నుంచి రెండు కేజీల వరకు రెండు వందల కేజీల వరకు వేప పిండి వేయడం వల్ల దానికున్న ఏవైతే దశలు ఉన్నాయో నేలల్లో ఉండేవి అవన్నీ కూడా కొంతవరకు మనం నియంత్రించవచ్చు అలాగే ఎకరానికి ఎనిమిది కేజీల కార్బోఫిరాన్ త్రీ జీ గుళికలు దొరుకుతాయి అవి కూడా మనము ఆఖరి దుక్కులో వేసి వేప పిండితో పాటుగా దున్ని దున్ని తర్వాత ప్రధాన పొలం మనం తయారు చేసుకుంటే దాని ద్వారా కూడా మనకి నేలలో ద్వారా వ్యాపించే ఈ నులి పురుగుల్ని యాజమానం చేయవచ్చు ఒకవేళ మనము ఆఖరి దుక్కులు వేయలేకపోయాము లేదు మనము గమనించలేదు మొదటిగా తర్వాత నర్సరీ నుంచి మనం ప్రధాన పొలంలోకి వచ్చాయి అనుకుంటే దాన్ని మనము ఎప్పుడు కొంచెం నేల తడిగా ఉన్న టైంలో ఈ కార్బోఫిరాన్ ఇసుకలో కానీ వేప పిండిలో కానీ కలిపి మనం మొక్కల మధ్యలో చల్లడం వల్ల కూడా మనము నివారించవచ్చు మేడం అదేవిధంగా చిక్కుడు జాతి కూరగాయల్లో సస్యరక్షణ చర్యలు ఏ విధంగా చేపట్టాలంటారు ఈ చిక్కుడు జాతిలో మనకి మొదటిగా కొంచెం పెంకు పురుగు అని వస్తుంది దీన్ని థయోడి కార్బ్ ఒక గ్రామ్ పర్ లీటర్ మనం కలిపి దాని కనుక స్ప్రే చేస్తే కొంతవరకు అది మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు తర్వాత రసం పీల్చే పురుగులు ముఖ్యంగా దీంట్లో పేను బంక ఈ పేను బంక ఏంటంటే అది మొక్కని ఆశించి లేత చిగుర్లని ఆకులని కొమ్మల్ని కూడా ఆశిస్తూ వాడ గుంపులు గుంపులుగా చేరి మొక్క నుంచి రసం పీల్చడం వల్ల అవి మొక్క పెరుగుదల ఆగిపోతుంది అలాగే ఇవి విసర్జించే తీయటి పదార్థం వల్ల చీమలు మసి తెగులు ఆశించడానికి అవకాశం ఉంది ఇవి అయితే కనుక మనకి వ్యాప వచ్చాయి అంటే దాని మీద కాయ నాణ్యత అది మార్కెట్ వాల్యూ కోల్పోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనము నియంత్రించడానికి వేప నూనె రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలిపి స్ప్రే చేయడం ద్వారా కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు అలాగే డైమిథోయిట్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలిపి దీన్ని మనం స్ప్రే చేయడం ద్వారా కూడా దీన్ని నియంత్రించవచ్చు దీని తర్వాత మనకు వచ్చేది కాయ తొలిచే పురుగులు ఇవి ఏంటంటే పూత పింద మీద కాయ కాయను కూడా తొలచడం వల్ల మనకి ఎక్కువగా నష్టం వాటిల్లుతుంది అలాగే ఆ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా ఉండదు దీన్ని మనము నియంత్రించడానికి మనకి అనేక ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్పైనోసాడ్ అని అది పాయింట్ త్రీ మిలీ పర్ లీటర్ లీటర్కి కలిపి అలాగే దీన్ని లార్విన్ థయోడి కార్బన్ దొరుకుతుంది దీన్ని కూడా మనము ఈ ఈ మందుల్ని అయితే మందులు వాడేటప్పుడు మనము ఒకే మందుని వరుసగా వాడకూడదు దీని ద్వారా వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటికి రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది మందుల్ని మార్చి మార్చి అనే అంటే ఇప్పుడు కొత్త రకాల మాలిక్యూల్స్ చాలా వచ్చాయి అవి కూడా ఎఫెక్టివ్గానే పనిచేస్తున్నాయి వాటిని మార్చి మార్చి స్ప్రే చేయడం వల్ల పది రోజుల వ్యవధిలో మనము దీ దీన్ని నియంత్రించవచ్చు అలాగే మనము ఎప్పుడైతే మనం స్ప్రే చేస్తామో కనీసము పది నుంచి పదిహేను రోజుల వ్యవధి ఖచ్చితంగా ఉండాలి కోతకి సమయంలో అలాగే ఎప్పుడో ఒకవేళ స్ప్రే చేయాల్సి వస్తే ముందు పంటని కోసి ఆ తర్వాత స్ప్రే చేయడం వల్ల మనము ఈ అవశేషాలు తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చే ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు లేకపోతే రెసిడ్యూస్ని కూడా మనము నివారించవచ్చు 
అదే విధంగా మరి వేప కషాయం బోర్డు మిశ్రమం ఎలా తయారు చేయాలంటారు దీని వాడుకలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇది వేప కషాయము అనేది వేప గింజల కషాయము అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసేది ముఖ్యంగా ఈ ఏవైతే పురుగులు ఉన్నాయో అవి మొక్క మీద అంటే రిపలెంట్గా పనిచేస్తాయి అవి వచ్చి వాలి గుడ్లు పెట్టకుండా దానిలో ఉన్న ఒక చేదు స్వభావం మెడిసిన్ వాల్యూ వల్ల అవి రాకుండా ఉంటాయి దీన్ని మనం తయారు చేసేటప్పుడు వేప పప్పు ఐదు కేజీలు వంద లీటర్ల నీటికి అవి బాగా నానబెట్టి రుబ్బిన తర్వాత ఒక ఓవర్ నైట్ అంటే రాత్రి అంతా కూడా దాన్ని ఆ వంద లీటర్ల నీటిలో మనము నానబెట్టి తర్వాత వడ పోసి దా ఫైనల్గా మనకి వంద లీటర్లు వచ్చేలాగా కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని కనుక మనము పది రోజులు పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో మనము స్ప్రే చేస్తే అది అసలు సమూలంగా గుడ్లు పెట్టడాన్నే మనం నివారించవచ్చు అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అలాగే వేప నూనె కూడా మనకి ఈ ఎప్పుడైతే మనము జీవన నియంత్రణ పద్ధతిలో మనము పంటలు పండించాలి లేదా సేంద్రీయ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇవి ఖచ్చితంగా మనము వాడాలి అలాగే ఏదైనా తెగుళ్ళు ఆశించినప్పుడు మనకి ఈ వెల్లుల్లి కషాయం కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఐదు శాతము అంటే యాభై గ్రాములు ఒక లీటర్కి అవి మనము బాగా నూరి ముద్ద చేసిన తర్వాత దాన్ని వడకట్టాలి వడకట్టి దాని ద్వారా వచ్చిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ని ఒక లీటర్కి మనం మేకప్ చేసి ఆ లీటర్ దాన్ని మనము కనుక స్ప్రే చేస్తే ఈ తెగుళ్ళను కూడా మనము నియంత్రించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు వచ్చే ఈ జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు పాటించవలసిన తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన విధానాలు అలాగే ఇంకొక మార్గం ఏంటంటే ఒక పర్సెంట్ బోర్డో మిశ్రమం ఇది ఎప్పటి నుంచో మనము దీన్ని పాటిస్తున్నాము అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా దీనికి నిజంగా చాలా బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కూడా మెలకువలు చాలా అవసరము ఎప్పుడు వింటుంటాము చాలామంది సూచనలు ఇస్తుంటారు కానీ రైతు స్థాయిలోకి వచ్చేసరికి ఇది ఎలా తయారు చేయాలనేది వాళ్ళు ఎప్పుడు అడుగుతూనే కామన్గా అడుగుతుంటారు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక కేజీ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే మైలు తుత్తము అలాగే ఒక ఒక కేజీ సున్నము వంద లీటర్ల నీటికి కలిపితే మనకు వన్ పర్సెంట్ బోర్డో మిశ్రమం తయారవుతుంది దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ముందు రోజు రాత్రే మనము కాపర్ సల్ఫేట్ని పౌడర్ లాగా తయారు చేసి కొంత ఒక ప్లాస్టిక్ బకెట్లో నానబెట్టి ఉంచాలి అలాగే సున్నం కూడా సపరేట్గా నానబెట్టుకోవాలి ఈ రెండు కూడా మనము మూడవ పాత్ర తీసుకొని చక్కవి కానీ ప్లాస్టిక్ మాత్రమే వాడాలి ఇనపవి లోహాలతో తయారు చేసినవి ఏవి కూడా మనము వాడకూడదు ఎందుకంటే ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో రియాక్షన్ జరిగి మనకి మొక్కకి ఫైటోటాక్సిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా దీనికి చ ప్లాస్టిక్తో తయారైన పదార్థ వస్తువులనే వాడాలన్నమాట ఏదైతే మనము ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం తయారు చేసుకున్నామో అలాగే విడిగా సున్నం ద్రావణం కూడా తయారు చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఈ రెండింటినీ కలిపి మూడవ పెద్ద పాత్రలోకి మనము ఒకేసారి మిక్స్ చేయాలి ఒకవేళ సున్నంలో ఈ రెండింటిని ఒకే పాత్రలో కనుక చేయాలి అంటే కలపాలి అనుకుంటే సున్నంలోకి కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని మనము దాన్ని కలపాలి రివర్స్ మాత్రం చేయకూడదు అలా చేస్తే మనకి ఆ ఫ్రీ కాపర్ అనే మాలిక్యూల్ తయారవ్వడం వల్ల ఆ తెగులు నివారించడం తర్వాత ముందు మొక్కకి ఫైటోటాక్సిటీ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము సున్నంలోకి కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని కలపాలి తర్వాత ఈ ద్రావణం మనము హండ్రెడ్ లీటర్లు తయారు చేసుకున్న తర్వాత తయారు చేసిన వెంటనే అదే రోజు మనం కనుక స్ప్రే చేస్తే దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ బాగుంటుంది అలాగే దాన్ని స్ప్రే చేసే ముందు ఒక ఇనుప చాకుని కానీ బ్లేడ్ని కానీ ఉపయోగించి దాన్ని ఒకసారి నీటిని బాగా స్పీడ్గా తిప్పిన తర్వాత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనము ఈ ఇనుప చాకుని కానీ బ్లేడ్ని కానీ ఉంచినప్పుడు దాని మీద మనం దాన్ని అడ్డంగా ఉంచితే ఆ ద్రావణంలో మందు ద్రావణంలో ఒక నిమిషం తర్వాత మనం గమనించినట్టయితే దాని మీద ఎటువంటి ఎర్ర తుప్పు అలాంటి మచ్చలు కానీ లక్షణాలు కానీ కనిపించకుండా ఉంటే అది మనం వెంటనే స్ప్రేకి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఆ అలా ఎరుపు తుప్పు మచ్చలు కనిపించాయి అంటే మనకి కాపరు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు గమనించుకోవాలి దాన్ని మనం సున్నంతో మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ పరీక్ష చేసిన తర్వాత మనము మొక్క మీద స్ప్రే చేసినా కూడా మనకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అది దాంట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్త ఇది ఫ్రీ కాపర్ లేకుండా ఈ టెస్ట్ అనేది కంపల్సరిగా మనము చేయాల్సిందే అదేవిధంగా మరి అన్ని కూరగాయల పంటలకి సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు ఏ విధంగా చేపట్టాలంటారు మనము యాక్చువల్గా సమగ్ర సస్యరక్షణ మనం విత్తన శుద్ధి దగ్గర నుంచి మే మన మెయిన్ పంట మా ప్రధాన పొలం ఉంటుంది కదా అక్కడ వరకు కూడా ఒక స్టెప్ వైజ్ మేనర్లో చేసుకుంటే దీన్ని మనము సమర్థవంతంగా వివిధ దశల్లో వచ్చే పురుగుల్ని తెగుల్ని నియంత్రించవచ్చు ఎలాగ అంటే విత్తన శుద్ధి 
కంపల్సరిగా చేయాలి ఇప్పుడు చిక్కుడు జాతి లేదా దోశ జాతి వీటిలో ఉన్నప్పుడు మొదటి నుంచే మనకి తెగుళ్ళు ప్రారంభమవుతుంటాయి కాబట్టి ట్రైకోడర్మా విరిడి పౌడర్ని అలాగే ఇమిడాక్లోప్రెడ్ గోచ్ అంటాము దాని ఒక ఐదు గ్రాముల పర కేజీ సీడ్కి మనము ఫస్ట్ కలిపి తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత మనం ట్రైకోడర్మాతో ఒక కేజీ సీడ్కి ఐదు నుంచి ఎనిమిది గ్రాములు ట్రైకోడర్మా పౌడర్ని కలిపి ఈ విధంగా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా తర్వాత మనం నారు నాటేటప్పుడు నారు మడిని కూడా ఇందాక చెప్పిన విధంగా శుద్ధి చేసుకొని ఆల్రెడీ దాన్ని డ్రెంచ్ చేసి డ్రై చేసి ఉంచాలి దాని ద్వారా మనకు ఏమవుతుందంటే నేల నుంచి వ్యాప్తి చెందే శిలీంధ్రాలని అలాగే పురుగుల్ని దాని కోసేస్త దశల్ని నాశనం చేయగలుగుతాము తర్వాత ప్రధాన పంట పంట దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ పొలాన్ని మనము ఆఖరి దుక్కి నుంచి మనం జాగ్రత్త పడాలి ఇందా ఇందాక చెప్పిన విధంగా వేప పిండి రెండు వందల కేజీలు ఎకరానికి అలాగే ట్రైకోడర్మాతో అభివృద్ధి చే వృద్ధి చేసిన పశువుల ఎరువు ఎకరానికి కనీసము ఒక వంద కేజీలు కనుక మనము వేసుకొని ఆఖరి దుక్కులో మనము దుక్కి చేసామంటే దీన్ని మనం దీని ద్వారా మనము శిలి నేల ద్వారా వ్యాప్తి చెంది ఏమైనా సరే శిలీంధ్రాలను అరికట్టుతాము అలాగే పంట నాటేటప్పుడు ఇరవై రోజుల ముందే మనము రక్షణ పంటగా అంటే ఎందుకంటే ముందు వేయాల్సి వచ్చింది ఈ పంట కన్నా ఎక్కువ హైట్లో ఉంటే ఈ జొన్న మొక్కజొన్న పక్క పొలాల నుంచి కానీ వేరే చోట నుంచి కానీ మన తోటలోకి వచ్చే రసం పించే పురుగుల వ్యాప్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అరికట్టగలుగుతాము అలా రక్షణ పంటగా లేదా దడి పంటగా రెండు వరుసలు జొన్న మొక్కజొన్న మన అనుకూలాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవాలి తర్వాత ప్రధాన పొలం నాటేటప్పుడు కూడా టమాటా లాంటి దాంట్లో ప్రతి పదిహేను వరుసలకి ఒక ఒక వరుస బంతి గనక వేసుకున్నట్టయితే ఈ నులి పురుగుల బెడద నుంచి మనము పంటని రక్షించవచ్చు అలాగే మనము ఈ జీవనియంత్రణ పద్ధతిలో సమగ్ర సస్యరక్షణలో భాగంగా మనము రసం పీల్చే పురుగుల్ని నియంత్రించడానికి వేప నూనె వాడాలి అలాగే మనము పసుపు రంగు జిగురు అట్టలు పెట్టడం వల్ల ఈ రసం పీల్చే పురుగులు దానివైపు ఆకర్షించబడి వాటి మీద అతుక్కోవడం వల్ల కొంతవరకు మనం వాటి ఉధృతిని గమనించి తగ్గించగలుగుతాము అలాగే కాయ తొలిచే పురుగులు ఆకు తినే పురుగుల్ని మనము కంట్రోల్ చేయాలి అంటే దానికి మొక్క నాటిన పది రోజుల తర్వాత నుంచి ఎకరానికి ఇరవై వేలు చొప్పున ట్రైకోగ్రామ కార్డ్స్ కనుక మనము వారానికి ఒక ఐదు ఆరు వారాల గ్యాప్ ఐదు ఆరు వార వారం గ్యాప్ తోటి ఐదు వారాలు వచ్చే వరకు మనము అంటే ఎక్కువగా ఫ్లవరింగ్ ముందుకే ముందే ఇవి కంప్లీట్ చేసేసేయాలి ఇరవై వేల ట్రెకోగ్రామ కనుక మనము క్లిప్ చేస్తే పంట ఎకరానికి అవి గుడ్డుని ఆశించే బదనికలు కాబట్టి వాటిని నివారించగలుగుతాము అలాగే మనము ఈ కాయ తొలిచే పురుగులకి లింగాకర్షణ బుట్టలు పెట్టడం అనేది ఒక మంచి ఇది అనమాట ఒక నియంత్రణ పద్ధతి దీనివల్ల మగ పురుషుల మగ పురుగులన్నీ దానివైపు ఆకర్షించబడి చాలా వరకు మనకి ఈ పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది అలాగే రసం పీల్చే పురుగులకు కూడా మనం తగ్గించాలి అంటే కలుపు నివారణ చర్యలు పాటించాలి ఈ మధ్య మనకి మల్చింగ్ విధానం అని మనము తప్పనిసరిగా పాటిస్తున్నాము మనకి అది డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దానికి అనేక పథకాలు కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో భాగంగా మనము ఈ మల్చి వేసుకోవడం వల్ల కలుపు నివారిస్తాము దాని ద్వారా రసం పీల్చే పురుగుల నిలయాలుగా ఉండే ఈ కలుపుని మనము తగ్గించడం వల్ల ఈ వైరస్ వ్యాప్తి రసం పీల్చే పురుగుల వ్యాప్తి కూడా మనము సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు ఈ విధంగా మనము ప్రతి స్టెప్లో స్టెప్ వైజ్గా మనం ఇటువంటి చర్యలు పాటించడం వల్ల చాలా వరకు మనము పురుగుల సమగ్ర యాజమానం చేయవచ్చు అలాగే దీనికి మనము పచ్చ పురుగు లేదా మనకు పొగాకు లద్దె పురుగు వీటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఎన్పీవి ద్రావణాలు అంటే ఒక ఎకరానికి రెండు వందల యాభై లార్వల్ ఈక్వలెన్ ఈక్వలెన్స్ అని దొరుకుతుంది దాన్ని మనం ఒక ఎకరానికి హాల్కోవర్పాక్ సపరేట్గా స్పోడాప్టరాక్ సపరేట్గా వైరస్ ద్రావణం దొరుకుతుంది దాన్ని కనుక రెండు వందల లీటర్లో కలిపి ఎకరానికి స్ప్రే చేయగలిగితే మనము వీటిని కూడా ఈ సమర్థవంతంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు మరి అదేవిధంగా కూరగాయల్లో అధిక దిగుబడిని రాబట్టడానికి చేపట్టడానికి నూతన పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా నూతన పద్ధతులు అంటే ఫస్ట్ నుంచి మనము అంతకుముందు నార్మళ్ళు ఎక్కువగా ఎత్తైన నార్మళ్ళు వేసుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు ప్రోట్రే విధానము ఎందుకంటే సీడ్ కాస్ట్ పెరిగింది కాబట్టి సీడ్ చాలా ప్రెష్ చేస్తుంది అనమాట ప్రతి మొక్కకి చాలా విలువ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఇప్పుడు ఆధునిక పద్ధతిలో ప్రోట్రే ద్వారా మనము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము అలాగే ప్రధాన పొలంలోకి వస్తే మల్చింగ్ విధానము ఇప్పుడే మనం వివరించాము దీని 
మల్చింగ్ విధానం వల్ల మనకి అనేక లాభాలు ఉన్నాయి కలుపుని నివారిస్తాము తర్వాత కలుపుకి అయ్యే ఖర్చుని చాలా వరకు మనం నివారించవచ్చు తగ్గించవచ్చు అలాగే దా మనం కలుపు లేకపోవడం వల్ల ఏదైతే రసం పిలిచే పురుగులు నేల ద్వారా ఆ చెట్ల మీద నుంచి మనకి మెయిన్ పొలానికి వస్తాయో వాటిని కూడా మనము తగ్గించవచ్చు ఈ మల్చింగ్ విధానము అలాగే డ్రిప్ విధానము డ్రిప్ ద్వారా నీరుని అందించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీరుని తగు మాత్రంగా మనము నీటిని ఇచ్చి అంటే ఎక్కువగా ఇస్తే మనకి మళ్ళీ నారుకుళ్ళు కానీ అలాగే ప్రధాన పొలంలో మొదలు కుళ్ళు తెగులు ఇవి రాకుండా డ్రిప్ ద్వారా మనము నీటిని ఆదా చేయవచ్చు అలాగే తెగుళ్ళను కూడా నేల ద్వారా వ్యాపించే తెగుళ్ళను కూడా నియంత్రించవచ్చు ఇటువంటి ఆధునిక పద్ధతులను మనము పాటించడం వల్ల మనము నాణ్యమైన దిగుబడిని సాధించవచ్చు అదేవిధంగా మల్చింగ్ విధానం అన్నారు ఈ మల్చింగ్ విధానం ఏ విధంగా చేపట్టాలంటారు మల్చింగ్ ఏంటంటే మనము మొట్టమొదటిగా బోధలు వేస్తాము ప్రధాన పొలంలో ఈ బోధల మీద దీన్ని కవర్ చేసి దానికి ఉన్న దానికి ఒక్కొక్క పంటకి ఒక్కొక్క స్పేసింగ్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనము హోల్స్ చేసి దాని ఏదైతే ప్రోటరీలో మనము ఆల్రెడీ మనము గ్రో చేస్తున్నామో అటువంటి ఆరోగ్యమైన నార్ని ఈ నిర్ధారిత దూరంలో మనము నాటడం వల్ల మొ మొదటి నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళని మనం అంటే మొక్క దశలోనే ఏదైతే ప్రధాన పొలం నుంచి మనకి వ్యాప్తి వస్తుందో ఈ రసం పీల్చే పురుగుల ప్రాబ్లము దాన్ని సమూలంగా మనము కంట్రోల్ చేయవచ్చు దానివల్ల మనకి ఇంకొక ఆదా కూడా ఉంది ఎట్లా అంటే నీరు త్వరగా ఆవిరైపోకుండా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి సడన్గా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు నీటి ఎక్కువగా ఆవిరి రూపంలో వేస్ట్ అవుతుంటుంది దాన్ని కూడా నియంత్రిస్తాము అంటే నీటి యాజమాన్యము చాలా బాగా నియంత్రించవచ్చు ఈ మల్చింగ్ విధానం వల్ల పురుగులను కూడా అరికట్టవచ్చు అలాగే వైరస్ను కూడా మనము తగ్గించవచ్చు మేడం ఇప్పుడు మనం కూరగాయలు ఎలా పెంచుకోవాలి తోటల్లో అయితే ఎలా పెంచుకోవాలి గురించి చెప్పారు ఎలాంటి నివారణ చర్యలు పురుగుల గురించి అదేవిధంగా పెరట్లో పెంచుకోవాలంటే ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు మనము ఈ కూరగాయలను పెరట్లో పెంచుకోవడం వల్ల మార్కెట్ నుంచి మనము ఎక్కువ రేట్లు కానీ లేకపోతే కొంచెం రసాయనాలు కానీ అవి ఉన్నాయి అని మనకు అనుమానం ఉన్నప్పుడు పెరట్లో పెంచుకోవడం చాలా ఆరోగ్యదాయకమండి ఎలా అంటే అది చాలా ఈజీగా మనము కుండీల్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు అలాగే ఏదైనా సరే మనము జీవనియంత్రణ పద్ధతులే పాటించవచ్చు ఇంట్లో అయితే మనము రసాయన వాడాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఇలా ఇందాక చెప్పిన విధంగా వేప నూనె కనుక మనము వివిధ దశల్లో పదిహేను రోజులు పది రోజుల గ్యాప్తో ఎప్పుడన్నా పురుగును గమనించినప్పుడు కనుక స్ప్రే చేసాము అంటే మనము ఈ పురుగులను నివారించవచ్చు అలాగే ఒకవేళ తెగుళ్ళని కనుక మనం గమనిస్తే దానికి ఐదు శాతము వెల్లుల్లి ద్రావణము లేదా ట్రైకోడర్మ పౌడరు ట్రైకోడర్మ అనేది మనకి ఇంట్లో దొరకదు కాబట్టి మనము ఈ వెల్లుల్లి కషాయము చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వేప గింజల కషాయము ఇంతకు మించి మనము ఎక్కువగా మందులు వాడకుండా మనము తోటలో మన కంట్రోల్లో మనం పెంచుకుంటాం వల్ల ఒక విధంగా మనకి ఆ మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది అలాగే చక్కగా కూరగాయలు కూడా మనకి తక్కువ అంటే ఆదాయం కూడా మనకి కొంతవరకు ఆదా చేయగలుగుతాం కూరగాయల్లో ఖర్చులు అది ఈజీగా పెరు పెరుగుతాయి మన ఇంట్లో పెరట్లోనే ఇవి దీనికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అంటూ మనం ఏం తీసుకోకర్లేదు ఒక పశువుల ఎరువు మాత్రము వేస్తూ ఉంటే కొంచెం మట్టి మనం కుండీల్లో అప్పుడప్పుడు మార్చి పశువుల ఎరువు వేప పిండి కనుక వేసుకోగలిగితే దాన్ని మనము పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చండి అదేవిధంగా మరి పురుగు మందుల వాడకంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఈ పురుగు మందులు అనేది చాలా మంది రైతులు ఏం చేస్తుంటారంటే కొంచెం త్వరగా తగ్గించాలి అనే ఒక అత్యుత్సాహంతో ఎక్కువ డోసేజీ వాడుతున్నారండి అది మనము ప్రిస్క్రైబ్ డోసేజ్ వాళ్ళు అక్కడ మెన్షన్ చేసిన దానికన్నా కనుక మనము ఎక్కువ వేస్తే రెండు విధాలు మనకి నష్టం ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది తర్వాత పురుగుకి అప్పటికీ అదేమన్నా తొందరగా మీకు కంట్రోల్ అయినట్టుగా అనిపించవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత ఇక తక్కువ డోసేజ్కి దానికి రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనము చెప్పిన దానికన్నా కూడా ఎక్కువ డోసేజీ వాడకూడదు అలాగే మనం చెప్పిన డోసేజీలోనే దాని ఎఫిషియన్స్ ఎలా పెంచాలి అంటే అంటే ఎక్కువ రోజులు అది మొక్కలో ఉండి అంతర్వాహికంగా కానీ లేకపోతే ఆకు మీద కానీ ఉండి ఎక్కువగా పనిచేయాలి అంటే దానికి వేప నూనె కలపాలి వేప నూనె కలిపే ముందు ఇంకొక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం నూనె కనుక నూనె వేప నూనె కనుక వేసామంటే అది నీటిలో కరగదు సో దానికి మనం ఒక ఎడ్జ్మెంట్ ఒక జిగురు పదార్థాన్ని సర్ఫ్ పొడిని కానీ ఒక మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది దానికి జిగురు అంటే మనం ఇస్తారు అది పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున కలిపి దాని తర్వాత అది ఎంత తెల్లగా ఒక సబ్బు ద్రావణం లాగా వచ్చిన తర్వాత పేప నూనె కలిపి ఆ తర్వాత పురుగు మందుని కలపాలి ఈ విధంగా మనము స్టెప్ వైజ్గా కలుపుకుంటే దాని పురుగు మందు యొక్క 
ఎఫికసి చాలా వరకు మనము పెంచవచ్చు అలాగే చాలా రోజుల వరకు అది మొక్క మీద ఉండి దాని నాణ్యతని దాని ఎఫెక్ట్ని పెంచుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పురుగు మందులు వాడేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే పురుగు మందుని ఏం చేస్తుంటారంటే రెండు మూడు మందులు కలుపు కొడదాము అటు అలా అని ఎక్కువగా వాళ్ళు కలుపుతుంటారు అవసరం లేదు ఒక జాతి ఒక రకమైన పురుగులకి ఒక మందు ఒక్కసారే కొట్టాలి అలా కాకుండా ఒకే రకం దానికి రెండు మూడు ఇప్పుడు సపోజ్ రసం పిలిచే పురుగులు ఉన్నాయి డైమిథైట్ అంటే రోగారు అలాంటి పని చేస్తాయి అలాగే మిథైల్ డైమటాన్ అని ఇంకేదన్నా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అని చాలామంది రైతులు వచ్చి మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రెండు కలిపితే ఇంకా బాగుంటుందండి కలపొచ్చా అని అసలు కలపాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే రెండిటి యాక్షన్ ఒకటే ఒకటే అయినప్పుడు మనము ఎడిషనల్ కలిపితే ఎడిషనల్ ఖర్చు తప్పితే మనకి దానిలో మనము నివారణ చేయ ఒకటే ఉంటుంది దాని ఎఫెక్ట్ దాని ఫలితం ఒకటే అయినప్పుడు అన్నెసరీగా మనము ఎక్కువ కలిపి దానివల్ల మళ్ళీ లేనిపోనే ఇన్కంపాటబిలిటీ ఏమన్నా ఉంటే ఫైటోటాక్సీ రావడం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి మనము సూటిగా ఒక మందుని ఒకసారి ఉపయోగించి అలాగే వాడిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడకుండా మార్చుతూ ఉంటే మనకి త్వరగా మనకి నియంత్రణ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇటువంటి జాగ్రత్తలు రైతులు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అలాగే దాని మీద లేబుల్ చూసుకోవాలి డేట్ అయిపోయినా కానీ దాన్ని అసలు వాడకూడదు దానివల్ల వేరే విపరీత ప్రభావాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలండి ఇప్పుడు వరకు మనం కూరగాయల కూరగాయల గురించి పండించే విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా పండ్ల విషయానికి వస్తాయి బొప్పాయి బొప్పాయి పండు బొప్పాయి పంట ఎక్కడెక్కడ అధికంగా పండిస్తున్నారు దీనివల్ల లాభాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయంటారు మేడం ది బొప్పాయి పంట అనేది చాలా అత్యధిక విలువ కలిగిన పండ్ల తోట అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే తక్కువ ఏరియాలో మనం ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందుతాం ఇది ఎక్కువగా మనకి కడప జిల్లాలో అనంతరాజుపేట రాజంపేట అట్లా కడప దాకా మనకి మైదుకూర ఆ ఏరియాస్లో అంతా కూడా చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పండిస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా మనకి ఎర్రగొండపాలెము అలా కొన్ని మండలాల్లో విస్తృతంగా పండిస్తున్నారు కాకపోతే ఈ మధ్య ఈ పంటకి చాలామంది మొగ్గు చూపారు చాలా లాభదాయకంగా కూడా పండుతూ వచ్చింది రీసెంట్గా మనం ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి గమనించే సమస్య ఏంటంటే వైరస్ తెగులు ఈ వైరస్ తెగులు అనేది నియంత్రణ చాలా జాగ్రత్తగా చేపట్టాలి అదేంటంటే ఒక విత్తనం మొదటి రోజు నుంచి మనము జాగ్రత్త చేపడితే కానీ దాన్ని నియంత్రించలేము ఒకసారి రైతులు వస్తుంటారు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే వైరస్ లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత మొక్కను తీసుకొచ్చి అయ్యో ఇలా వచ్చింది దీనివల్ల మాకు విపరీతమైన నష్టం వస్తుంది ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు నే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనము దాన్ని అది ఎలా వస్తుందో తెలుసుకొని దాన్ని మొదటి నుంచి నియంత్రణ చర్య చేపట్టాలి అది మొక్క మొలకెత్తిన ఒకటో రోజు నుంచి రసం పిలిచే పురుగులు ముఖ్యంగా పేను బంక ఏఫిడ్స్ అని ఉంటాయి దీని ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది అలాగే మొక్క ఎప్పుడైతే అది మొలకెత్తిందో ఆ రోజు నుంచి కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి సో ఇది మొక్క మొలకెత్తిన మొదటి రోజు నుంచి మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం ఇన్సెక్ట్ ప్రూఫ్ నెట్ అని ఉంటుంది వై అంటే మెష్ ఉంటుంది దాన్ని మెష్లోనే అంటే వైరస్ వలలోనే పెంచాలి ఓపెన్గా నర్సరీని పెంచకూడదు పెంచితే ఏమవుతుందంటే రసం పీల్చే పురుగులు ఒక్కసారి దాన్ని ఒక్క బైట్ అంటే ఒక్కసారి గుచ్చినా కూడా మనకి ఇంకా ఆ మొక్కకి వైరస్ సోకినట్టే సో ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ స్టేజ్లో నర్సరీ స్టేజ్లో జాగ్రత్తగా కాపాడాలి అలాగే నర్సరీ నర్సరీలోంచి ప్రధాన పొలంలోకి వచ్చేటప్పుడు మనము మూడు రోజుల ముందు ఎస్సిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు వేప నూనెలో కలిపి స్ప్రే చేయాలి ఎందుకు చేయాలి నర్సరీ నుంచి ప్రధాన పొలంలోకి వచ్చే ముందు మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే అది రాబోయే కాలంలో ప్రధాన పంటలో ఒక ఇరవై రోజుల వరకు మనం ఏమి స్ప్రేలు చేపట్టలేము ఎందుకంటే అవి అది నాటుకోవాలి దానికి స్టే స్టాండ్ అవ్వడానికి కొంత టైం విత్ స్టాండ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి మనము ఆ టైం వచ్చే ముందే దాన్ని ఓపెన్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చే ముందు ఒక మనం ఎస్పేట్ స్ప్రే కనుక చేస్తే దాన్ని ఒక ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు మనం ప్రధాన పంటలో కాపాడవచ్చు తర్వాత ఈ పంట నాటేటప్పుడు చుట్టూత మనము రెండు వరుసలు జొన్న మొక్కజొన్న లేదా అవిస అవిస కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జొన్న మొక్కజొన్న వేస్తే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా మా కడప జిల్లాల్లో ఈ అడవి పందుల ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల అవి ఎప్పుడైతే గింజ పాలు పోసుకునే దశకు వస్తాయో అవి మొక్క మీద అటాక్ చేయడము కొన్ని నష్టపరచడము అలాంటివి జరుగుతుంది సో అలాంటి ఏరియాల్లో మనము అవిస కనుక వేసుకుంటే అవిస మంచి దడి పంటగా పనిచేసి ఈ వైరస్ని వ్యాప్తి చెందే చేసే ఈ వేనుబంక ఏదైతే ఉందో 
దాన్ని రాకుండా చేస్తాయి అలాగే ఒక్కొక్కసారి విండ్ బ్రేక్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి మనకు అన్ని విధాల లాభం ఉన్న ఈ దడి పంటని మనం ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి అలా వేసుకున్నప్పుడే మనం ఈ వైరస్ ప్రాబ్లం నుంచి సేవ్ అవ్వగలము లేకపోతే కనుక మనకి ఓపెన్గా ఉంచాము అంటే పక్క పొలంలో వచ్చినా మన పొలంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా మన పంట ఈ వైరస్ బారిన పడే అవకాశము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది తర్వాత ఇది ఇంత ఎక్కువగా వైరస్ వ్యాప్తి ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ప్రధాన పొలంలో మనం గమనించినట్టయితే దీన్ని ఎలా యాజమాన్యం చేయాలి ఆల్రెడీ వేసాము వైరస్ లక్షణాలు మనకు కనిపించాయి దీన్ని మనము వేసినా కూడా వైరస్ వచ్చినా కూడా కొంతవరకు మనం ఆదాయాన్ని చేపట్టిన తీసుకోవచ్చు ఇది ఎలా అంటే దీనికి ఈ వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే దీని మొక్కకి కావాల్సిన దానికి కావాల్సిన సూక్ష్మ ధాతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో బోరాన్ జింకు ఇళ్ళ నాత్రజన్ ఇవన్నీ కూడా దాన్ని డెవలప్మెంట్ కోసమని డైవర్ట్ చేయడం వల్ల మొక్క ఎదుగుదల ఆగిపోయి తర్వాత దాంట్లో ఉన్న పింద కాయ వంకర తిరిగిపోయి నాణ్యత కోల్పోతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రైతుకి అసలు మార్కెట్ వాల్యూ ఉండదు అలాగే చాలా నష్టాన్ని యాభై శాతం కాయలు కూడా మనకి పంట రాదు అనమాట ఈ వంకర తిరిగిన కాయలు ఎవరు కొనరు కాబట్టి మనము అంటే ఈ వైరస్ ఎప్పుడు అటాక్ అయింది ప్రధాన పొలంలో అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయము మొట్టమొదట ఫ్లవరింగ్ లోపల అంటే పూతకు వచ్చే సమయం రెండు నెలల లోపల కనుక అటాక్ అయ్యిందంటే పూత నిలవదు ఒకవేళ పిందె ఫామ్ అయినా కూడా మనకి అది వంకరగా రావడం వల్ల చాలా విపరీతమైన నష్టం చేకూరుతుంది అలా కాకుండా ఫ్లవరింగ్ తర్వాత అంటే పుష్పించి రెండు నెలల తర్వాత కనుక కొ డ్యామేజ్ మనం కొంతవరకు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మనం ఏదైతే సమగ్ర విధానం ఉంది కదా ఈ విధానం ద్వారా కొంతవరకు మనం పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మనకి నాణ్యత పెరుగుతుంది కొంత లాభం కూడా చే చేకూరుతుంది అనమాట దీన్ని మనం ఎలా నివారించవచ్చు ఒకవేళ వచ్చింది వైరస్ దీన్ని ఈ కాయ నాణ్యత ఎలా పెంచాలి అనే దానికి యూరియా పది గ్రాములు దానికి ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాముల జింక్ సల్ఫేటు ఒక గ్రాము బోరాక్స్ రెండో నెల నుంచి అంటే పంట రెండో నెల నుంచి ఎనిమిది నెలల వరకు నెలకు ఒక్కొక్కసారి స్ప్రే చేయడం వల్ల మనం ఈ సూక్ష్మ ధాతువులు ఏవైతే ఈ వైరస్ వల్ల మన మొక్కకి అందకుండా పోయాయో దాన్ని అందించడం వల్ల మొక్క నాణ్యత పెంచి కొంతవరకు మనము ఈ వైరస్ వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని అధిగమించవచ్చు అదేవిధంగా మరి కూరగాయల్లో పంట మార్పిడి విధానం ఎలా ఉండాలంటారు ఎప్పుడైతే మనము ఈ టమాటా వంగ మిరప వేస్తున్నామో దానికి వేరే పంటతో మనం మార్పిడి చేయడం వల్ల నేలలో లేకపోతే దాని కలుపు ద్వారా వచ్చి చుట్టుపక్కల నేలలో ఆల్రెడీ స్థిరీకరించి ఉంటాయి కోసేస దశలు కానీ లేకపోతే సిలిండ్రాలు కానీ ఉంటాయి వాటిని మనము కంట్రోల్ చేయడానికి ఇప్పుడు బంతి పంట ఒకసారి వేసామనుకోండి టమాటా తర్వాత మనకి ఆ నులి పురుగులు పెడతని తగ్గించవచ్చు అలాగే ఈ సొల్నేషియస్ క్రాప్స్ ఏవైతే టమాటా వంగ ఇవన్నీ ఉన్న మిరప ఉన్నాయో దాన్ని మనము జొన్న మొక్కజొన్న అలాంటి గ్రామ్నేసీ సంబంధించిన పంట వేయడం వల్ల దానికి కావలసిన పంట నేల వాతావరణం వేరు దీనికి వేరు కాబట్టి దాని మీద వచ్చే పురుగులు తెగుళ్ళు మనము ఒక అవరోధాన్ని కల్పించి మళ్ళీ ఉధృతిని తగ్గించి నెక్స్ట్ పంటకి వన్ ఇయర్ కనుక మనం అట్లా మారుస్తూ పోతే బ్రేక్ ఇచ్చి దీన్ని బాగా పండించవచ్చు పంట మీద అంటే ఈ పురుగుల బారి నుంచి తగ్గించవచ్చు అలాగే ఉధృతి కూడా తగ్గుతుంది బాగా అదేవిధంగా మరి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఈ కూరగాయలన్నవి అధికంగా పండిస్తున్నారంటారు ఇప్పుడు టమాటా అంటే తీసుకోండి మనకి మదనపల్లి ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది టమాటా మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా అక్కడ బాగా ఆ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్కువ ఏరియాలో విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఒక్కొక్కసారి మార్కెట్ రేటు రైతులకి తగ్గిపోవడము నష్టం చేకూరడం అలా జరుగుతుంది అందుకని రైతులు ఏం చేయాలంటే సీజన్ బట్టి కొంతవరకు ఒక్కసారిగా వేయకుండా దశలు వివిధ దశల్లో పంటని స్టాగర్డ్ ప్లాంటింగ్ ఒక నెల మార్చి నెల కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి అలా వేసుకుంటే అందరూ ఒక్కసారిగా వేశారంటే మనకి మార్కెట్ వాల్యూ పడిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళు నష్టపోతారు ఆ ఏరియాలో ఎక్కువగా వేస్తారు మన ఇక్కడ గోదావరి జిల్లాలో కూడా కొంత మంచి తేలిక భూముల్లో బాగా కూరగాయలు సాగు చేపడతారు కూరగాయలు ఏంటంటే మనకి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అలాగే ఈ ఈ వాతావరణ ఇవి అయితే చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా మనము కొన్ని పంటలు ఎక్కువగా ఇప్పుడు వరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఈ వాతావరణం భారీ పడుతుంటాయి వరదలు వచ్చినప్పుడు ఇలా అలాంటప్పుడు మనము ఈ అధిక నాణ్యత కలిగి ఎక్కువ విలువ కలిగిన ఈ ఉద్యాన పంటల్లో కూరగాయలు కనుక వేసుకోగల కలిగితే తక్కువ టైంలో సపోజ్ బెండి తీసుకోండి మనకి నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు రోజుల్లోనే పంట కోతకు వస్తుంది అలాగే తక్కువ కాలంలో వచ్చే ఆకుతోటలు ఆకుకూరలు ఆకుకూరలు మనకి ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజులకే కటింగ్ వస్తాయి దాంట్లో సమస్యలు కూడా తక్కువ ఉంటాయి సో తక్కువ ఏరియాలో మనం వేసుకొని ఎక్కువ లాభాన్ని కూడా పొందవచ్చు 
అదే విధంగా పంట బాగుండాలన్న మంచి దిగుబడి రావాలన్నా ముఖ్యంగా ఆధారపడితే విత్తనాలు అంటే ఈ విత్తనాల ఎంపికలో రైతులు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఈ విత్తనాలు అనేది ఈ మధ్య చాలా ప్రాబ్లం వస్తుందండి వాళ్ళ ఎంపికలో అందుకని మనము ఎప్పుడైతే ఒక రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ నుంచి మంచి లేబుల్ తోటి బిల్తో సహా తీసుకొని మనము అది విత్తనాలతో అది కంప్లీట్గా ఆ పంట అయిపోయే వరకు ఆ రెసీట్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏది సమస్య అయినా వచ్చినప్పుడు మనము వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయడానికి వాళ్ళని అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రెప్యూటెడ్ కంపెనీలు మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సిఫారసు చేసినవి అలా మంచి బ్రాండెడ్వి తీసుకొని విత్తనాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత విత్తనము వాడే విధానంలో కూడా విత్తన శుద్ధి కంపల్సరిగా పాటించాలి దానివల్ల మనకి మొలక శాతం పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల మొలక శాతం పెరగటమే కాకుండా దానికి తర్వాత ప్రధాన పొలంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెగుళ్ళను కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట ఈ ఏదైతే ఈ మంచి నాణ్యత విత్తనాలు ఉన్నాయో వీటిని మనం వాడుకుంటే ముఖ్యంగా వైరస్ తెగులకి దానికి ఎక్కువగా మనకి రోగ నిరోధకత కలిగిన నాణ్యమైన విత్తనాలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి చాలా వరకు లాభం కలుగుతుంది ఓకే మేడం మరి కూరగాయల సాగులో సస్యరక్షణ చర్యల గురించి మా రైతు సోదరులకి చాలా చక్కగా మంచి సందేశాన్ని కూడా ఇచ్చారు మంచి సలహాలు ఇచ్చారు నాగలక్ష్మి గారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈనాటి పాజిటివ్ పాయింట్లో కార్యక్రమం మరొక ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం